Для прочистки печатающей головки принтер Epson применяем обычное средство для чистки стекол. Мистер Мускул. Желательно, чтобы оно было с нашатырным спиртом. Здесь должно быть написано с нашатырным спиртом. Понадобится сприц с трубочкой от капельницы объемом 10 мл. И понадобится наша печатная головка. Теперь необходимо взять чистящее средство и нагреть его на батарее или в горячей воде до 40 градусов, чтобы оно было теплое. И после этого приступим к прочистке головки. Пойдем греть. Вот прошло двое суток отмачивания головки печатающей. Она стояла все время на батарее. Посмотрим, что же с ней случилось. Здесь видно, что три шприца уже пустых а один уменьшился чуть-чуть, на сантиметр. Это говорит о том, что черный цвет еще забит, а три прежних цвета уже чистые. Теперь берем ловку печатную, достаем ее из банки и попробуем прочистить. Тем способом, который мы делали до этого. Для этого снимаем шприцы, жидкость сливаем, которая не впиталась. Берем ту же емкость, снимаем шприцы. Используем шприц с трубочкой, который в прошлый раз был. Нагреваем мистер мускул в водяной бане желательно не перегреть потому что сильно горячий тоже нам не нужен до 40 50 градусов вода уже горячая но он еще полностью не нагрелся достаем из водяной бани набираем шприц и продолжаем промывание печатной головки. Берем теплый мистер мускул, набираем шприц около трех кубиков и кубик воздуха. Закручиваем мистер мускул и помещаем его в горячую воду, чтобы он не остывал. Мы же начинаем промывку печатной головки. Надеваем его сначала на черную чернильницу, которая не хотела промываться, и потихонечку надавливаем на поршень шприца. Видно, что пошла темная промывочная жидкость значит какую-то часть чернил все-таки растворил мистер мускул и немножечко видно что пошли струйки промывочной жидкости и теперь немножечко делаем вакуум в шприце чтобы Промывочная жидкость ходила туда-сюда и хорошо промывала дюзы. Видно, что пенится мистер мускул. И появились кусочки грязи вымываемой жидкости. Значит, потихонечку Промывка работает. Набираем еще мистер мускул. И повторим также промывку еще один раз. Итак, до того момента, пока полностью не промоются все дюзы. Видно, что пошли тоненькие струйки 
Здесь, наверное, на камере плохо видно, но... Значит, головка печатная еще подлежит восстановлению. И так повторим с каждым цветом. До тех пор, пока не будут стройки, стройки ровные, тоненькие и равномерные по всей длине печатной части головки. Вот здесь. Ну вот, головка прочищена. Я ее после того, как промыл мистера мускулом, затем промыл дистиллированной водой, чтобы вымыть остатки мистера мускула. И все-таки после каждой чистки такое необходимо просушить ее контрольно, потому что плата управления очень боится влаги. Поэтому берем фен для волос, любой самый обычный. Включаем на небольшой нагрев, на первую скорость и в течение 15 минут хорошо промываем, потому что даже маленькое количество влаги выйдет из строя плату управления принтера или саму головку. Поэтому с этим делом очень осторожно. Приступим. Как я говорил раньше, желательно не перегреть головку, потому что даже феном для волос Возможно ее перегреть и деформируется пластмасс. После этого останется только выкинуть головку и все. Поэтому греем осторожно, аккуратно. Лучше меньшей температурой, но дольшее время. Особое внимание контактной площадке, которая находится с этой стороны. Некоторые по периметру еще замазывают силиконом. Но я этого делать не буду, потому что можно всегда посушить. Продолжим. Теперь устанавливаем печатную головку на принтер. Для этого подключаем шлейф управления печатной головкой. Свой разъем. Теперь опускаем печатную головку до совпадения выступов на корпусе с выемками в головке. И после этого закручиваем тремя шурупами. печатная головка установлена на свое место теперь устанавливаем контактную площадку с платой управления на свое место для этого просто мы ее сверху заводим и слегка надавливаем чтобы зафиксировались две защелки слева и справа теперь подключаем шлейф управления контактной площадкой он с этой стороны находится это важный момент потому что без его подключения не будет принтер вообще работать и теперь необходимо защелкнуть фиксатором шлейфа планкой фиксации шлейфа здесь устанавливается он очень легко для этого заводим ее в нижнее положение и слегка прижимаем вот раз в этом месте фиксатор должен защелкнуться теперь шлейф уже никуда не денется вот печатная головка стоит на месте теперь продолжим сборку принтера печатную часть принтера в свой корпус пластмассовый для этого Просто сверху опускаем в паз до совпадения всех разъемов и выступов. Здесь тоже важно не сильно давить, 
чтобы ничего нигде не повредить. Все попало в свои места. Раз. И подошла фиксация в этом месте и сзади защелок. Теперь закручиваем шурупами. Два спереди и два сзади. Затягиваем с небольшим усилием, чтобы не сорвать резьбу в пластмассе. И здесь сзади есть еще два отверстия для крепления механической части принтера к пластмассовому корпусу. Здесь тоже нужно добиться совпадения. Чуть не дощелкнулось и уже не крутится. Один и второй шуруп. Все, свой. Шурупы заняли свои места в принтере. Теперь необходимо установить сканер с платой управления, выключение и включение МФУ и дальше продолжим работу. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как почистить печатающую головку на принтере Epson SX-130 или МФУ, другими словами. Это все делается легко и просто, при наличии небольших навыков, желания и терпения вполне выполнимо. Ставьте свои замечания, лайки, пишите свои комментарии, будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!